बेल बेसिक्स बेल का मतलब होता है जमानत और बेसिक्स का मतलब फंडामेंटल्स कुछ आधारभूत बातें कुछ बुनियादी बातें तो जमानत से संबंधित जो आधारभूत बातें हैं उनकी चर्चा जो है एडिटोरियल करने जा रहा है तो देखते हैं द ऑर्डर इन चिदम्बरम केस कि अभी हाल ही में अदालत के द्वारा चिदम्बरम केस के संबंध में जो ऑर्डर जारी किए गए हैं वे ऑर्डर इस बात को पुनः कहते हैं री स्टेट का मतलब होता है पुनः कहना फिर से किसी चीज़ को स्थापित करना तो किस बात को ये जो ऑर्डर है पुनः कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन ग्रांटिंग बेल ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना जमानत प्रदान करने से संबंधित जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पुनः कहते हैं अभी हाल ही में अदालत द्वारा जारी किए गए ऑर्डर ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक कहना चाह रहा है आगे देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज री कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस बात को कहा है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग वेल कि भाई जमानत देने के जमानत प्रदान करने के आधारभूत जो प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल्स को उन सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा है कब किस दौरान वाइल जबकि ऑर्डरिंग ऑर्डर देते हुए द कंडीशनल रिलीज कंडीशनल रिलीज ऑफ सशर्त रिहा करना किसी को शर्तों के साथ रिहा करना ऑर्डरिंग द कंडीशनल रिलीज ऑफ फॉर्मर मतलब पूर्व यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम इन द आई एन एक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आई एन एक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में सशर्त जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत से संबंधित मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है पुनः स्थापित कहा किया है या फिर उनको जो है दोबारा से कहा है आगे देखते हैं डिटोरियल और क्या बात करता है दैट यह कि दैट दीज प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फ्रेश इटरेशन इंडिकेट्स इटरेशन क्या मतलब होता है इसका इटरेशन का इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति द रिपीटेशन ऑफ ए प्रोसेस पुनरावृत्ति दैट दीज प्रिंसिपल रिक्वायर्ड फ्रेश इटरेशन इंडिकेट्स ए प्रॉब्लम कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जो सिद्धांत हैं कि भाई जमानत जो है किस प्रकार से दी जानी चाहिए किन बातों को जो है जमानत का आधार बनाया जाना चाहिए कि ये जो जमानत से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं इनको ज़रूरत होती है रिक्वायर्ड फ्रेश इटरेशन यानी कि इनको बार बार जो है कहने की बार बार पुनरावृत्ति करने की इंडिकेट्स दर्शाता है जमानत से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं इनकी पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत दर्शाती है ए प्रॉब्लम इन द वे कोर्ट्स हैव बिन हैंडलिंग सर्टेन एप्लीकेशन फॉर बेल इन रिसेंट टाइम्स तो क्या दर्शाती है ये ए प्रॉब्लम कि एक समस्या है इन द वे किस मार्ग में कोर्ट्स हैव बीन हैंडलिंग कि अदालत जो है उन अदालतों को सामना करना पड़ रहा है हैंडल करना पड़ रहा है सर्टेन मतलब कुछ निश्चित एप्लीकेशन कुछ निश्चित प्रावधान फॉर बेल इन रिसेंट टाइम्स यानी कि अदालतों को अभी हाल ही में जो जमानत देते हैं अदालत तो उस जमानत देने में जो उनको समस्याएं आ रही हैं ना उन समस्याओं का पता चलता है किस चीज़ से इस चीज़ से कि जमानत देने संबंधी जो प्रावधान है उनको बार बार इटरेट करना पड़ता है उनकी बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है ये डिटोरियल यहाँ से यहाँ तक कहना चाह रहा है इन ए केस एक ऐसे केस में लार्जली टर्निंग ऑन अब देखो यहाँ टर्निंग ऑन का मतलब है एक तरीके से निर्भर होना डिपेंड होना किसी चीज़ पर कि एक ऐसे केस में ये चिदम्बरम से संबंधित जो केस है उसी के बारे में बात की जा रही है लार्जली मतलब एक बड़े पैमाने पर एक विस्तृत रूप से लार्जली टर्निंग ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि भाई ये जो केस है चिदम्बरम से संबंधित ये जो केस है पूरी तरीके से एक तरीके से किस चीज़ पर निर्भर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर एविडेंस मतलब प्रमाण कि भाई डॉक्यूमेंट्री प्रमाण पर निर्भर है ये केस पूरा की पूरा एंड वन या वन आया इसी चिदम्बरम के केस के लिए एंड वन कि ये केस के लिए और अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है एंड वन बीइंग प्रॉब्ड प्रॉब का मतलब होता है जांच करना और ये केस एक ऐसा केस है जिसकी की जांच की जा रही है बाय टू एजेंसीज दो एजेंसीज के द्वारा कंसर्निंग कंसर्निंग मतलब संबंधित होना द सेम ट्रांजेक्शन्स ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन या फिर आप कोई भी काम करते हो ना वो सब आपके क्या कहलाते हैं ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं एंड वन बींग प्रॉब्ड बाई टू एजेंसीज कंसर्निंग द सेम ट्रांजेक्शन यानी कि चिदम्बरम से जो संबंधित जो केस है वो एक ऐसा केस है जिसकी की जांच दो एजेंसीज के द्वारा की जा रही है और ये दोनों एजेंसी जिस चीज़ की जांच कर रही है ना वो एक ही मामला है एक ही ट्रांजेक्शन से संबंधित मामला है आगे देखते हैं इट वॉज क्वाइट एस्टोनिशिंग कि यह काफ़ी आश्चर्यजनक था काफ़ी विस्मयकारी था दैट द फॉर्मर मिनिस्टर कि ये जो पूर्व मंत्री हैं वाज 
इनकारेटेड फॉर ओवर फॉर ओवर हंड्रेड डेज ओवर हंड्रेड डेज मतलब सौ दिनों से भी ज्यादा अगला एक इंपॉर्टेंट शब्द आया यहाँ पे इनकारेटेड क्या मतलब होता है इनकारेटेड का इनकारेटेड का मतलब होता है टू पुट समन इन प्रिजन किसी को कैद करना तो इट वॉज क्वाइट एस्टोनिशिंग कि यह काफी विस्मयकारी था कि पूर्व मंत्री को जो है कैद में रखा गया सौ दिनों से भी ज्यादा जो है इन्हें कैद में रखा गया फॉर ओवर हंड्रेड डेज इवन किसके बावजूद इवन आफ्टर मतलब किसके बावजूद इवन आफ्टर बींग सब्जेक्टेड टू ये सब्जेक्ट के साथ अक्सर टू प्रिपोजिशन देखने को मिलता है हमें सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना इवन आफ्टर बींग सब्जेक्टेड टू प्रोलोंग मतलब लंबे समय तक कस्टोडियल इंटेरोगेशन यानी कि एक लंबे समय तक उनको कस्टडी में रखा गया उनसे इंटेरोगेशन की गई लंबे समय तक कस्टडी में रख के उनसे इंटेरोगेशन की गई है ना उनको जो है इंटेरोगेशन इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ कि भाई लंबे समय तक उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए रखा गया पूछताछ के अधीन रखा गया सब्जेक्ट टू और कितने दिनों तक सौ दिनों से भी ज़्यादा और इसके बावजूद भी जो है उन्हें बेल नहीं दी गई तो ये काफ़ी जो है विस्मयकारी है उनको कैद रखा गया आगे देखते हैं डिटोटल और क्या बात करता है कि एज राइटली पॉइंटेड आउट एज राइटली पॉइंटेड आउट पॉइंटेड आउट का मतलब होता है बिल्कुल बताना इशारा करना एकदम किसी चीज़ को देख लेना पहचान लेना एज राइटली पॉइंटेड आउट मतलब बिल्कुल ठीक तरह जो है इस बात को पॉइंट आउट किया है इस बात को देख लिया अदालत ने किस चीज़ ने अदालत ने इस बात को देख लिया बाय द थ्री जज बेंच कि तीन सदस्य जो न्यायाधीश की जो पीठ थी उन्होंने बिल्कुल ठीक तरह से इस मामले को देखा इस चीज़ को देखा पॉइंट आउट किया क्या चीज़ देखी इन्होंने बेल रिमेंस द नॉर्म एंड इट्स रिफ्यूजल द एक्सेप्शन कि भाई इन तीन न्यायाधीश की ये जो पीठ थी इन्होंने एक बात देखी वो ये बात थी कि बेल रिमेंस द नॉर्म नॉर्म का मतलब होता है प्रावधान एंड इट्स रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार करना एक्सेप्शन तो वो कहते हैं कि भाई बेल जो है जमानत देना जो है एक सिंपल प्रावधान है एक मतलब नॉर्मल प्रावधान है और जमानत को मना किया मना करना जमानत देने से इनकार करना ये एक अपवाद है ये चीज़ इन्होंने पॉइंट आउट की बेल रिमेंस रिमेन मतलब बने रहना बेल रिमेंस द नॉर्म एंड इट्स रिफ्यूजल द एक्सेप्शन तो इन चीज़ों इन सदस्यों ने यानी कि इन न्यायाधीशों ने इस बात को देखा कि जमानत जो है वह एक नॉर्म बनी रहे प्रावधान बनी रहे और जमानत को मना कर देना इनकार कर देना एक अपवाद के रूप में होना चाहिए द डिनाइल डिनाइ मतलब होता है मना करना इनकार करना द डिनाइल ऑफ बेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलेट के साथ अक्सर टू प्रिपोजिशन आता है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटी कि जमानत का मना किया जाना द डिनाइल ऑफ बेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जमानत का मना किया जाना सीधे सीधे संबंधित है किस चीज़ से संभावनाओं से दैट ए रिमांड प्रिजनर कि भाई एक ऐसा कह दी जो कि रिमांड पे चल रहा है अभी हु हैज़ बीन रिलीज मे नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट टू फेस ट्रायल तो देखो एडिटोरियल ये कहता है कि द डिनाइल ऑफ बेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कि जमानत को यदि आप इनकार करना चाहते हो मना करना चाहते हो डिनाइन करना चाहते हो तो जमानत का इनकार किया जाना इस बात की संभावना से जुड़ा हुआ है कि एक कैदी जिसको कि रिहा कर दिया जाता है वह अदालत के सामने उपस्थित नहीं होगा या उसके अदालत के सामने उपस्थित होने की संभावना बहुत कम है उसी शर्त में हम जो है जमानत को मना कर सकते हैं देखो यही तो लिखा हुआ है दैट आर रिमांड प्रिजनर कि भाई वह कैदी जो कि रिमांड पे है हु हैज बीन रिलीज जिसको कि छोड़ दिया गया है मे नॉट अपियर इस बात की संभावना बनती है कि वह प्रकट ना हो अदालत के सामने टू फेस ट्रायल ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई फेस मतलब सामना करना एज सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ अ सस्पेक्ट इज द प्राइमरी ग्राउंड फॉर कीपिंग अ पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है न्यायिक हिरासत प्रायर टू ट्रायल कि ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई अदालत में जो केस चलता है ना वो जो पूरी सुनवाई होती है उसको बोलते हैं ट्रायल प्रायर टू मतलब पूर्व में तो देखो एज सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ ए सस्पेक्ट सस्पेक्ट का मतलब है जिस पे आपको शक है जिस पे आपको संदेह है कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आपको संदेह है कि वह व्यक्ति जिस पर हमें संदेह है और हम उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहते हैं अदालत में तो सिर्फ इस आधार पर जो है आप किसी को जुडिशल कस्टडी में रख सकते हो एज सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ ए सस्पेक्ट इज द प्राइमरी ग्राउंड प्राथमिक आधार है ग्राउंड का यहाँ पे मतलब है आधार कि प्राथमिक आधार क्या है यदि आप किसी संदेही व्यक्ति को जो है हिरासत में रखना चाहते हो उसे जो है कीपिंग अ पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी 
यदि आप जो है उसे न्यायिक हिरासत में रखना चाहते हो ट्रायल के पहले तो उसका आधार सिर्फ यही बनता है सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ अ सस्पेक्ट इज द प्राइमरी ग्राउंड कि यही प्राथमिक आधार है कि आप जो है उसको एक तरीके से सुनिश्चित रखना चाहते हो कि भाई वो जो है अदालत में जब मामला चले तो उसको जो है उपस्थित कराया जा सके ये एक प्राइमरी ग्राउंड है यदि आप किसी को न्यायिक हिरासत में रखना चाहते हो सुनवाई से पहले देयर इज नो रीजन टू जेल सम वन हु इज अनलाइकली टू एफ्स कॉन्ट लेकिन एडिटोरियल कहता है लेकिन इस बात का कोई आधार नहीं है देर इज नो रीजन कोई कारण नहीं है टू जेल सम वन कि आप ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दो Who is unlikely to abscond? Unlikely मतलब likely मतलब होता है संभावना होना Unlikely मतलब जिसकी संभावना न हो Abscond का मतलब होता है फरार होना एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि फरार होने की संभावनाएं न के बराबर हैं या एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि फरार होने की संभावनाएं नहीं हैं उस व्यक्ति को जेल में डाल देने का कोई तुख ही नहीं बनता कोई कारण ही नहीं बनता देर इज नो रीजन टू जेल सम वन हु इज अनलाइकली टू एफ्सकॉन्ट तो ये एफ्सकॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका मतलब होता है फरार हो जाना आगे देखते हैं डिटेटल और क्या चर्चा करता है कि अनदर वैलिड रीजन वैलिड मतलब वैद्य मतलब कानूनी अनदर वैलिड रीजन इज द पोटेंशियल मतलब संभावना फॉर अ पर्सन टू टेम्पर विद इस टेम्पर विद को अच्छी तरह से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन के साथ ये जो शब्द आता है ना ये इनको पूछे जाते हैं ये टेम्पर के साथ अक्सर विद लगाते हैं अनदर वैलिड रीजन इज द पोटेंशियल कि दूसरा जो कारण आता है कि आप किसी को जमानत देने से इनकार कर सकते हो वो ये मतलब एक दमदार जो कारण है वो ये कि संभावना पोटेंशियल फॉर अ पर्सन टू टेम्पर विद एविडेंस मतलब प्रमाण सबूत कि यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति को यदि रिहा कर दिया गया जमानत पे तो यह व्यक्ति जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो उन हालातों में भी व्यक्ति की जमानत को रोका जा सकता है ये एडिटोरियल कहता है कि अनोदर वैलिड रीजन इज द पोटेंशियल इस बात की संभावना कि कोई व्यक्ति जो है वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और इन्फ्लुएंस प्रभावित कर सकता है एंड थ्रेट एन विटनेसेस की जो गवाह है विटनेसेस हैं जो गवाह हैं उन गवाहों को डरा सकता है धमका सकता है या उन्हें प्रभावित कर सकता है अगर ऐसे हालात नजर आते हैं तो उन हालातों में भी हम जमानत को जो है रोक सकते हैं देर फोर इस इन्हीं कारणों के चलते या इसीलिए कोर्ट्स अदालतें कंसीडरिंग जो कि विचार करती है कंसीडर का मतलब किसी चीज़ पे विचार करना कंसीडरिंग बेल आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए ट्रिपल टेस्ट इसी अदालत या अदालतें जो कि कोर्ट्स कंसिडरिंग बेल आर रिक्वायर्ड कि भाई जो भी अदालत या जो भी अदालतें बेल देने से संबंधित विचार करती हैं या विचार कर जो मतलब जमानत देने संबंधी जब विचार करती हैं ना वे तो उनको इस बात की जरूरत होती है कि वे कंडक्ट करें आयोजित करें क्या ए ट्रिपल टेस्ट यानी कि एक एक तरीके से तीन बार परीक्षण होना चाहिए तीन चीज़ों को कि आपको जाँच करनी पड़ती है यानी कि अदालत जब भी किसी व्यक्ति को जमानत देती है तो चीन तीन चीज़ों की जांच करती हो कंडक्ट ए ट्रिपल टेस्ट टू फाइंड आउट ये पता करने के लिए टू फाइंड आउट मतलब पता करना इफ ए पर्सन इज लाइकली टू हिंडर लाइकली टू मतलब ऐसी संभावना है अनलाइकली टू मतलब संभावना नहीं है कि अदालतों को ये पता करना पड़ता है कि, कि क्या इफ ए पर्सन इज लाइकली टू हिंडर द ट्रायल हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुँचाना ऑब्स्ट्रक्ट ट्रायल मतलब सुनवाई बाई फ्लींग फ्रॉम जस्टिस कि भाई अदालत को सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है जमानत देने से पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति को यदि जमानत पे रिहा किया गया तो यह सुनवाई को बाधा पहुंचा सकता है क्यों क्योंकि व्यक्ति के फरार होने की संभावनाएं बनती है ये व्यक्ति जो है फ्ली हो सकता है एफ एल डबल ई फ्ली फ्ली का मतलब होता है भाग जाना रन अवे ठीक है तो एक तो उस कंडीशन में जो है जमानत को रोका जा सकता है दूसरी कंडीशन बनती है टेम्परिंग विथ एविडेंस यदि अदालत को लगता है कि व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया तो यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है टेम्पर विथ मतलब छेड़छाड़ करना एविडेंस सबूतों के साथ और तीसरा टेस्ट जो होता है वह अदालत को ये देखना ये देखना पड़ता है इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति को यदि जमानत पर रिहा किया गया तो यह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या गवाहों को डरा सकता है इन तीनों टेस्ट को अदालत चेक करती है यदि व्यक्ति इन तीनों टेस्ट में खराब पाया जाता है तो अदालत जो है उसको जमानत दे देती है ये एडिटोरियल जो है यहाँ से यहाँ तक बात करता है कि ये तीन टेस्ट जो है कंडक्ट करने जरूरी होते हैं इन तीन टेस्ट की रिक्वायर रिक्वायरमेंट होती है जरूरत होती है आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है कि द एपेक्स कोर्ट द एपेक्स कोर्ट एपेक्स का मतलब होता है टॉप सुप्रीम तो एपेक्स कोर्ट का मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च एपेक्स का मतलब सर्वोच्च द एपेक्स कोर्ट हैज कंसीडर्ड कंसीड क्या मतलब होता है कंसीड का कंसीड का मतलब होता है मानना 
स्वीकारना एक्सेप्ट करना एडमिट करना तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया है दैट समटाइम्स की कभी कभी द ग्रेविटी ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस गंभीरता ऑफेंस मतलब अपराध मे भी होने की संभावना है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है कि कभी कभी अपराध जो होता है ऑफेंस जो होता है उसकी गंभीरता मे बी एन एडिशनल कंसिडरेशन कि तीन पॉइंट्स बताए हमने जिन पॉइंट्स को अदालत को किसी व्यक्ति को जमानत देते समय ध्यान में रखना होता है इसके अलावा एक पॉइंट और बनता है वो पॉइंट ये कि व्यक्ति ने यदि कोई गंभीर किस्म का अपराध किया है बहुत ही ज़्यादा गंभीर किया है तो उस हाल उन हालातों में भी जो है जमानत को स्थगित किया जा सकता है रोका जा सकता है ये एडिटोरियल कह रहा है कि एपेक्स कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि कभी कभी ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस की अपराध की गंभीरता जो है एक अतिरिक्त कारण हो सकती है विचार करने के लिए कंसिडरेशन मतलब विचार करने के लिए बट अंडर स्कोर अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी बात पर बल देना किसी चीज़ को रेखांकित करना सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया दैट इट कैन नॉट बी यूज टू डिनाई बेल बेस्ड ऑन एलिगेशन येट टू बी टेस्टेड इन अ ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया दैट इट कैन नॉट बी यूज कि ये जो कारण है ना पर आपका कौन सा कारण कि व्यक्ति ने यदि गंभीर किस्म का अपराध किया है तो उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए ये जो आप कारण बता रहे हो इस कारण को आप यूज नहीं कर सकते व्यक्ति को जमानत व्यक्ति की जमानत को रोकने के लिए यूज टू डिनाई बेल बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन मतलब आधारित होना एलिगेशन मतलब आरोप येट टू बी टेस्टेड इन अ ट्रायल कि भाई अभी व्यक्ति की सुनवाई होनी है अभी व्यक्ति जो है अदालत में जाएगा अभी उसकी सुनवाई हुई नहीं है सुनवाई होने से पहले आपने जो आरोप लगा रखे हैं उन आरोपों के आधार पर ही आप किसी व्यक्ति की जमानत को नहीं रोक सकते तो देखो इस लाइन में जो है ना क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल यहाँ से लेके और यहाँ तक एडिटोरियल कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि यदि कभी कभी अपराध गंभीर किस्म का हो तो आप जो है विचार कर सकते हो कि व्यक्ति को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित किया कि ये जो आपका आधार है ना इस आधार को आप जमानत को देने से इनकार नहीं कर सकते यानी कि जमानत को रोकने के लिए आप इस कारण को आधार नहीं बना सकते बेस्ड ऑन किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलीगेशन येट टू बी टेस्टेड इन अ ट्रायल कि पहले यदि व्यक्ति का अदालत में परीक्षण नहीं हुआ है अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई है सुनवाई से पहले जो आरोप लगाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन आरोपों के आधार पर आप किसी व्यक्ति की जमानत को नहीं रोक सकते ऐसा कुछ एडिटोरियल जो है कहना चाह रहा है आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है कि ए डिसकंसल्टिंग ट्रेंड ए डिसकंसल्टिंग डिसकंसल्टिंग का मतलब होता है चिंताजनक ट्रेंड मतलब प्रचलन इन द सुपीरियर जुडिशरी मतलब सुपीरियर मतलब मतलब उच्च लेवल का जो न्याय तंत्र है हैज इमर्ज इन रिसेंट टाइम ए डिसकंसल्टिंग ट्रेंड एक बहुत ही चिंताजनक प्रचलन जो है ये जो उच्च स्तर का हमारा न्यायतंत्र होता है यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें अभी हाल ही में उभर के आया है हैज इमर्ज इमर्ज का मतलब है प्रकट होना उभर के आना इन रिसेंट टाइम्स क्या प्रचलन हमें देखने को मिला है क्या चलन हमें देखने को मिला है ये जो हमारे शीर्ष स्तर के न्याय तंत्र हैं इनमें जुडिशरी है उनमें जो कि चिंताजनक है वेर इन जहाँ पर कि मटेरियल प्रोवाइडेड इन सील्ड कवर हैज बिन रिलाइड अपॉन रिलाय ऑन या रिलाय अपॉन इसका मतलब होता है भरोसा करना किसी चीज पर फॉर एडजुडिकेशन तो एडिटोरियल कहता है कि अभी हाल ही में जो एक चलन हमें देखने को मिला है शीर्ष स्तर की अदालतों में उच्च स्तरीय अदालतों में वो ये कि यदि उन अदालतों में कोई मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है जो कि सील्ड कवर में है जो कि लिफाफा पैक है तो उस लिफाफा कवर पैक पे जो है ना बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं फॉर एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन का मतलब होता है ये जो कोई जजमेंट होता है ना जजमेंट देने की जो प्रक्रिया होती है न्याय निर्णय इसको बोलते हैं एडजुडिकेशन तो एडिटोरियल ये कहता है कि सुपीरियर जुडिशरी में हमें ये ट्रेंड देखने को मिला है कि न्याय निर्णय करते वक्त वे भरोसा करते हैं रिलाय अपॉन करते हैं किस चीज पर यदि कोई भी मटेरियल उनको सील्ड कवर में दिया जाता है ना तो एक ऐसा ट्रेंड चला है डेस्पाइट किसके बावजूद द कॉन्टेंट नॉट बींग अवेलेबल टू ऑल पार्टीज कि ये जो कंटेंट सील्ड कवर में अदालत को उपलब्ध कराया जाता है यह सभी पार्टियों को उपलब्ध नहीं होता डेस्पाइट के बावजूद द कंटेंट नॉट बीइंग अवेलेबल टू ऑल पार्टीज कि भाई अगर आपको लगता है कोई चीज़ जो है सील्ड कवर में दी जा रही है सबूत है तो उसको सारी पार्टी को पता होना चाहिए पक्ष को भी विपक्ष को भी सभी चीज़ों को सभी लोगों को जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए लेकिन सील कवर में सिर्फ और सिर्फ वह जो किसको दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाता है वो कवर तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है डिस्पाइट द कंटेंट नॉट बीइंग अवेलेबल टू पार्टीज ऑल पार्टीज कि 
सभी पक्षों को सील्ड कवर में ये जो कंटेंट दिया जाता है वो सभी पार्टियों को उपलब्ध ना होने के बावजूद भी अदालत जो है शीर्ष स्तर की जो अदालत है वे इस पर जो है बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं मतलब शीर्ष स्तर की अदालतें या फिर न्यायाधीश ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो सील्ड कवर में जो दिया गया है ना ये तो बहुत ही पुख्ता सबूत है मतलब एकदम ठीक है ये द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ फॉर्मली फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से डिसअप्रूव्ड ऑफ डिसअप्रूव के बाद में ऑफ प्रिपोजिशन अक्सर आता है अप्रूव ऑफ या डिसअप्रूव ऑफ डिसअप्रूव ऑफ देखो एक तो होता है अप्रूवल अनुमोदन देना किसी चीज को मान लेना डिसअप्रूव ऑफ डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकृत करना ठीक है नहीं आ रही तो जमीन ही मामला ठीक है तो डिसअप्रूव का मत होता है किसी चीज को अस्वीकृत करना द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ फॉर्मली डिसअप्रूव ऑफ कोर्ट्स यूजिंग परपर्टेड मटेरियल परपर्टेड का मतलब होता है तथाकथित परपर्टेड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है तथाकथित मटेरियल कंटेंट इन सील्ड कवर टू रिकॉर्ड वन साइडेड फाइंडिंग्स तो सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ फॉर्मली डिसअप्रूव सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो है औपचारिक रूप से इस बात को जो है मतलब इस बात का विरोध किया है डिसअप्रूव किया है इस बात को अस्वीकृत किया है कि वे अदालतें कोर्ट्स कि वे अदालतें जो प्रयोग कर रही हैं तथा कथित जो मटेरियल आता है ना जो कि रखा होता है कंटेंट मतलब रखा होना एक सील्ड कवर में जो ले कोई मतलब क्या होता है कि अदालत में कोई भी एक पार्टी आई उस पार्टी ने क्या किया कुछ सबूत सील्ड कवर में पेश किए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार के जो तथा कथित मटेरियल जो कि सील्ड कवर में जो है सील्ड कवर में जो है अदालत को सौंपे जाते हैं टू रिकॉर्ड वन साइडेड फाइंडिंग तो आप जो है इन सबूतों के आधार पर एक पक्षीय फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स का मतलब होता है नतीजे या फिर परिणाम तो आप जो है ना इस अगर इन सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पे पहुंचते हो ना तो ये क्या होगा एक पक्षीय हो जाएगा ये पूरा की पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का विरोध किया है यही सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से कहा है कि आप जो है इस प्रकार के तथाकथित मटेरियल आपके पास लाए जाते हैं सील्ड कवर में तो जो है आप उनको किसी भी पक्ष की फाइंडिंग्स या किसी भी पक्ष के नतीजों को पहुँचने के लिए इस्तेमाल में न लें ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से घोषणा की है आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने या फिर और क्या एडिटोरियल बात करता है कि इन अ प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन इन अ प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेयर करना हस्तक्षेप करना कि भाई सैद्धांतिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए इट हैज डेप्रिकेटेड द हाई कोर्ट डेप्रिकेट क्या मतलब होता है डेप्रिकेट का डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी एक तरीके से वही डिसअप्रूवल किसी के विरोध में कुछ बात कहना उसको बोलते हैं डेप्रिकेट करना या किसी के महत्व को घटाते हुए कोई बात कहना तो एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इट हैज डेप्रिकेटेड द हाई कोर्ट एक तरीके से हाई कोर्ट को अवमानित किया एक तरीके से हाई कोर्ट के विरोध में कुछ बात कही ट्रीटिंग प्रोजीक्यूशंस क्लेम्स सबमिटेड इन अ सील्ड कवर to make some observations on the merits of the case against Mr. Chidambaram. In a principled intervention, in a principled intervention का मतलब है सैद्धांतिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट इट हैज डेप्रिकेटेड द हाई कोर्ट इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हाई कोर्ट हाई कोर्ट का विरोध किया या हाई कोर्ट को अवमानित किया हाई कोर्ट को किस हाई कोर्ट को जिस हाई कोर्ट ने ट्रीटिंग प्रोजीक्यूशन कि भाई हाई कोर्ट यदि ट्रीट का मतलब होता है आप किस किस प्रकार का व्यवहार करते हो प्रोजीक्यूशन मतलब अभियोग पक्ष वो पार्टी जो कि मुकदमा दायर करती है ट्रीटिंग प्रोजीक्यूशन क्लेम्स तो अभियोग पक्ष के जो दावे हैं सबमिटेड जो कि सबमिट किए जाते हैं इन ए सील्ड कवर सील्ड कवर में टू मेक सम ऑब्जर्वेशन कि जिनके आधार पर कुछ निरीक्षण किया जा सके कुछ बातें पता की जा सके ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस मतलब किसी केस के लिए ये डिसाइड किया जाना कि भाई केस जो है मतलब वो लायक है या नहीं है मेरिट क्या मतलब होता है इस मेरिट का मेरिट का मतलब होता है योग्य होना कि भाई जैसे मान लो कि एक तरीके से इफ अ कोर्ट डिसाइड्स दैट अ केस हैज मेरिट इट एक्सेप्ट दैट इट इज ट्रू कि भाई मेरिट का मतलब होता है ये जांचना कि भाई ये ठीक है मामला या नहीं है अगेंस्ट मिस्टर चिदम्बरम तो ये एडिटोरियल जो है फाइनली कहना चाह रहा है दोबारा से मैं इसकी पूरी हिंदी करने की कोशिश करता हूँ कि सैद्धांतिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अवमानित किया या हाई कोर्ट का विरोध किया हाई कोर्ट जो कि ट्रीट करता है अभियोग अभियोग पक्ष के दावों को वे दावे जो कि सील्ड कवर में सबमिट किए जाते हैं 
ताकि जिनके आधार पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया जा सके कि भाई ये जो केस है ये जो है डिज़र्व करता है या नहीं डिज़र्व करता है इस पर मुकदमा चलना चाहिए या नहीं दिलना चाहिए तो एक तरीके से इसको पूरा की पूरा ही हटा दिया ये जो मिस्टर चिदम्बरम के खिलाफ जो भी अभियोग लगाए गए थे ना एक तरीके से उनको जो है डिसअप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने जो सील्ड कवर के आधार पर उनके ऊपर जो है लगाए जा रहे थे आगे देखते हैं कि द एलिगेशन कि ये जो आरोप एलिगेशन यानी आरोप द एलिगेशन कंटेंट इन द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एक कॉन्फिडेंशियल मटेरियल यानी कि कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय कॉन्फिडेंशियल मटेरियल यानी कि वही जो सील्ड कवर में दिए जाते हैं द एलिगेशन कंटेंट कंटेंट इन मतलब जो रखे होते हैं बंद होते हैं इन द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल आर इन डीड ग्रेव तो एडिटोरियल यह कहता है कि वे आरोप जो कि कॉन्फिडेंशियल मटेरियल होते हैं या फिर सील्ड कवर में जो है प्रस्तुत किए जाते हैं वो वाकई में बड़े गंभीर होते हैं तभी तो उनको सील्ड कवर में रखा जाता है द एलिगेशन कंटेंट इन आरोप जो कि होते हैं रखे होते हैं इन द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल बिल्कुल गोपनीय रूप से होते हैं आर इन डीड इन डीड मतलब वास्तव में वो वास्तव में जो है सीरियस होते हैं वास्तव में गंभीर होते हैं बट द ऑनस रिमेन ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनस के बाद अक्सर ऑन प्रिपोजिशन आता है ऑनस ऑन का मतलब होता है कि इसकी जिम्मेदारी आप पर है ऑनस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है कि यदि आप किसी भी प्रकार के आपके जो एलिगेशन्स हैं आपके जो आरोप हैं उनको आप सील्ड कवर में प्रस्तुत कर करते हो तो कर सकते हो बट द ऑनस रिमेन्स ऑन द प्रोजिक्यूशन लेकिन यह जिम्मेदारी अभियोग पक्ष की बनती है टू प्रूव देम कि वे आरोप जो आपने सील्ड कवर में रखे हैं अदालत के सामने उनको आप प्रूव करो बट द ऑनस कि ये जिम्मेदारी जो है रिमेन्स बनी रहती है किस पर अभियोग पक्ष पर टू प्रूव देम कि वे जो प्रूफ आपने रखे हैं ना कॉन्फिडेंशियल तरीके से गोपनीय तरीके से उनको आप साबित भी करो आगे देखते हैं डिटेल और क्या कहता है कि वाट द सुप्रीम कोर्ट वाज कंसर्न अबाउट कि वह चीज वाज कि वह चीज जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अत्यधिक कंसर्न था अत्यधिक चिंतित था वो ये थी अबाउट वाज वो ये थी क्या वेदर सच अनटेस्टेड मटेरियल कि इस प्रकार के जो अनटेस्टेड मटेरियल जिसका कि परीक्षण नहीं किया गया जो कि सीधे सी कवर में आपको सील्ड किए और जो है अदालत के सामने प्रस्तुत किए कि इस प्रकार के ये जो प्रमाण होते हैं जिनको कि टेस्ट नहीं किया गया होता है कुड बी यूज क्या इनको प्रयोग किया जा सकता है एज ए ग्राउंड एक आधार के रूप में टू डिनाइबेल कि किसी व्यक्ति को आप जो है जमानत देने से मना करना चाहते हो तो क्या सिर्फ इस आधार पे उसे मना कर सकते हो कि आपके सामने जो है कुछ सबूत लाए गए सील्ड कवर में बस क्या इतना काफ़ी है ये एडिटोर कहता है कि वाट द सुप्रीम कोर्ट वाज कंसर्न कि सुप्रीम कोर्ट जिस बारे में चिंतित था वो ये बात थी अबाउट वो ये बात थी कि सच अनटेस्टेड मटेरियल कि इस प्रकार के जो मटेरियल सील्ड कवर में लाए जाते हैं जिनका कि परीक्षण भी नहीं किया होता कुड भी यूज किया इनका प्रयोग किया जा सकता है एक आधार के रूप में कौन सा आधार जमानत को मना करने का आधार इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न अब यह भी एक चिंताजनक मामला है मैटर यानी मामला दैट लार्जर इश्यूज ऑफ ड्यू प्रोसेस ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि वो एक तरीके की वो जो पूरी कार्य प्रणाली होती है ना आपकी पूरा जो कार्य करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस पूरा की पूरा जो एक प्रक्रिया होती है इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न अब ये जो एक चिंता का मामला है दैट लार्जर इश्यूज ऑफ ड्यू प्रोसेस कि ये जो कार्यवाही होती है या जो कार्य प्रणाली होती है उसका एक बड़ा हिस्सा लार्जर इश्यूज ऑफ ड्यू प्रोसेस हैव टू बी रिविजिटेड ईच टाइम अ पब्लिक फिगर इज अरेस्टेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच के दौरान कोर्स यहाँ पे कोर्स का मतलब एक तरीके से घटनाक्रम ये जो जांच का जो घटनाक्रम चलता है उस जांच के घटनाक्रम में जब भी कोई पब्लिक फिगर को अरेस्ट किया जाता है पब्लिक फिगर मतलब कोई प्रख्यात व्यक्ति कोई फेमस व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है जांच के दौरान तो ये सारा जो घटनाक्रम चलता है तो यानी कि बेल से संबंधित जो मामले हैं या फिर अन्य कानूनी संबंधित जो मामले हैं ना उनकी पूरी की पूरी जांच की जाती है दोबारा से उनको रिविजिट किया जाता है तो ये भी काफ़ी चिंताजनक है ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जो तथाकथित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा की पूरा जाँचना पड़ता है आपको इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न ये भी एक चिंताजनक बात है कि लार्जर इश्यूज ऑफ ड्यू प्रोसेस ड्यू प्रोसेस मतलब वह प्रक्रिया जो कि पूरी होनी चाहिए कार्य प्रणाली यानी कि पूरी की पूरी कार्य प्रणाली को आपको जो है दोबारा से विजिट करना पड़ता है दोबारा से देखना पड़ता है प्रत्येक समय जब भी किसी ख्यात व्यक्ति को जो है जांच के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो यह भी काफी चिंताजनक है गिविंग राइस गिविंग राइस टू परसेप्शन राइस का मतलब एक तरीके से उठाना किसी चीज को इंक्रीज करना परसेप्शन का मतलब होता है ओपिनियन किसी का विचार Giving rise to a perception of political vendetta. तो जब भी किसी प्रख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और जो due process है उस due process का एक बार पुनः परीक्षण करना पड़ता है आपको पुनः जांचना पड़ता है तो इसके माध्यम से उठता है क्या उठता है एक विचार उठता है 
कि भाई ये जो काम किए जाते हैं ना ये क्या है पॉलिटिकल वेंडेटा होता है राजनीतिक प्रतिशोध से भरे हुए होते हैं ये काम वेंडेटा वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध रिवेंज यानी कि इस तरह के जब काम होते हैं यानी कि किसी व्यक्ति को जो है बेल देखने से बेल देने से भाई सामान्य प्रणाली थी तो आपको उसे बेल देना था लेकिन आप पूरी की पूरी प्रक्रिया को रिविजिट करते हो तो ये दिखाता है कि एक तरीके से ये जो प्रक्रिया है पूरी राजनीतिक प्रतिशोध से भरी हुई है ये एडिटोरियल जो है यहाँ से यहाँ तक बात करता है आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जाँच करने वाली जो एजेंसीज हैं वुड बी बेटर एडवाइज इनके लिए ये बेहतर होगा इनको ये सलाह देना बेहतर होगा टू फोकस ऑन कि जांच करने वाली जो एजेंसी से वो फोकस करें ध्यान केंद्रित करें किस चीज पर फोकस ऑन गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना रिलेवेंट मतलब संबंधित फोकस ऑन गैदरिंग रिलेवेंट मटेरियल एंड मूविंग फॉर एन अर्ली टायर जांच करने वाली जो एजेंसीज हैं उनको ये सलाह देना बेहतर होगा कि वे संबंधित जो मटेरियल है संबंधित जो दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा करें और जल्द से जल्द जो है ट्रायल हो सके उसके लिए जो है कोशिश करें एंड मूविंग फॉर एन अर्ली ट्रायल अर्ली ट्रायल मतलब जल्द सुनवाई होना तो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं ना उनको ये सलाह देना ज़्यादा उचित है कि उनका जो फोकस है वो किस चीज़ पे होना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रमाण जुटाओ आप और ताकि अधिक जल्द से जल्द जो है सुनवाई पूरी हो सके द लीगल सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस फॉर एक्सपेडाइटेड ट्रायल अगेंस्ट पोलिटिकल लीडर्स थ्रो स्पेशल कोर्ट्स क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमारा ये जो कानूनी सिस्टम है इज ऑलरेडी इन प्लेस टू बी इन प्लेस टू बी इन प्लेस का मतलब होता है कि भाई जो चीज जहां होनी चाहिए ना बिल्कुल वहीं की वहीं है तो हमारा कानून का जो तंत्र है ना जो लीगल सिस्टम है वो तो बिल्कुल ठीक है ऑलरेडी इन प्लेस बिल्कुल ठीक जगह पे है फॉर एक्सपेडाइटेड ट्रायल एक्सपेडाइटेड ट्रायल एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप शीघ्रता करना किसी चीज़ में जल्दी निपटाना किसी चीज़ को एक्सपेडाइटेड ट्रायल का मतलब होता है वे फैसले या वो कानूनी प्रक्रिया वो सुनवाई जिसको कि जल्द से जल्द निपटाया जाए अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स राजनीतिक नेता ये जो हमारे राजनेता होते हैं ना उनके थ्रो स्पेशल कोर्ट यानी कि हमारे कानून तंत्र में हमने क्या कर रखा है हमारा कानून तंत्र बिल्कुल ठीक है हमने क्या कर रखा है स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण कर रखा है राजनेताओं के लिए ताकि जल्द से जल्द जो है सुनवाई की प्रक्रिया को निपटाया जा सके देर इज नो नेसेसिटी इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कोई अनिवार्यता नहीं है टू विशियट विशियट का मतलब होता है विकृत करना बिगाड़ देना किसी चीज़ को किसी चीज़ को डैमेज कर देना डिस्ट्रॉय कर देना देर इज नो नेसेसिटी इस बात की कतई जरूरत नहीं है कतई आवश्यकता नहीं है टू विशिएट द प्रोसेस कि ये जो हमने कानूनी प्रक्रिया स्थापित कर रखी है उस कानूनी प्रक्रिया को जो है आप जो है बिगाड़ो है ना उस प्रोसेस को आप जो है बिगाड़ो किसके माध्यम से थ्रो ड्रामाटिक अरेस्ट नाट किए ढंग से लोगों की गिरफ्तारी करना एंड प्रोलॉन्ग्ड प्री ट्रायल इम्प्रिजनमेंट और लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक प्री ट्रायल मतलब सुनवाई के पहले इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास एडिटोरियल ये कहता है कि हमने जो है एक कानूनी प्रक्रिया स्थापित कर रखी है और वो कानूनी प्रक्रिया जो है अपने आप में पर्याप्त है उस कानूनी ढंग को उस कानूनी सिस्टम को आप यदि बिगाड़ने की कोशिश करते हो ना विशिएट करने की कोशिश करते हो तो उसको विशिएट करने की उसको विकृत करने की कोई जरूरत नहीं है विकृत किस तरह से कर सकते हो आप नाटकीय ढंग से लोगों को अरेस्ट करना और लंबे समय तक उन्हें सुनवाई के पहले कारावास में रखना ये सारे जो घटनाक्रम होते हैं इनकी कतई आवश्यकता नहीं है हमारे पास एक कानूनी तंत्र है और वह कानूनी तंत्र अपने आप में पर्याप्त है ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल तो काफ़ी जटिल सेंटेंस थे थोड़े लंबे लंबे थे लेकिन धीरे धीरे तोड़ तोड़ के एक एक शब्द को समझते हुए अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो पूरा की पूरा समझ में आएगा बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार खुद से इसका रिवीजन करें मतलब खुद वॉक अब याद करके अपने से खुद एक बार पढ़ें और खासकर रात को सोने से पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा वॉक अब हम इसकी सारी कर चुके हैं फिर भी आप एक बार देख सकते हैं इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं और पी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें बेल जमानत बेसिक्स फंडामेंटल्स री स्टेट पुनः कहना इटरेशन मतलब पुनरावृत्ति टर्न ऑन निर्भर होना ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन या कोई मामला एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक इनकार्सरेट मतलब कैद करना आगे देखते हैं ट्रायल बहुत रोज ही आता है ट्रायल मतलब सुनवाई एफ्सकॉन्ड मतलब फरार होना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एफ्सकॉन्ड फरार होना टेम्पर का मतलब है छेड़छाड़ करना हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कौन सा छेड़छाड़ करना कुछ बदलाव करने की कोशिश करना है ना जैसे फाइलों में छेड़छाड़ कर दी आपने फ्री मतलब भाग जाना एपेक्स मतलब सर्वोच्च कॉन्सीड मतलब स्वीकारना कंसील यानी स्वीकारना मानना ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस यानी अपराध अंडरस्कोर मतलब किसी चीज पर बल देना किसी चीज को रेखांकित करना उसको बोलते हैं अंडरस्कोर इसके बाद है डिसकंसल्टिंग इसका मतलब होता है चिंताजनक एमर्ज मतलब उभरना या फिर प्रकट होना एडजुडिकेशन न्याय निर्णय की जो पूरी प्रक्रिया होती है डिसअप्रूव यानी अस्वीकृत करना पर्पर्टेड मतलब तथाकथित 
इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करना डेप्रिकेट यानी विरोध में कहना किसी चीज के प्रोजीक्यूशन मतलब वह पक्ष जो मुकदमा दायर करता है उसको बोलते हैं प्रोजीक्यूशन इसके बाद है मेरिट मेरिट का मतलब होता है कि भाई कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये जो है मामला जो है ठीक है या नहीं है इफ अ कोर्ट डिसाइड दैट अ केस हैज मेरिट इट एक्सेप्ट दैट इट इज ट्रू ये है इसका मतलब कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय ऑनस यानी जिम्मेदारी होना परसेप्शन यानी समझना वेंडेड का मतलब रिवेंज एक्सपीडाइट स्पीड अप विशियट यानी बिगाड़ना इंप्रिजनमेंट मतलब कारावास कल फिर मिलते हैं